Fuat Uğur, Abdullah Gül'ün çalışma ofisinden manzaralar. Arkadaşım anlattı. Tanıdığı bir iş adamı dostu telefon edip, bil bakalım dün neredeydim diye sormuş. Böyle bil bakalım diye başlayan sohbetlerde aklıma hep Stanley Kramer'ın Bil Bakalım Bu Akşam Yemeğe Kim Geliyor adlı filmi e, takılıyor. Türkiye'de beklenmeyen misafir adıyla oynamıştı. Amerika'da siyah beyaz ayrımının en şiddetli olduğu yıllarda demokrat bir anne babanın sarışın kızlarının eve tanıştırmak için getirdiği zenci delikanlı karşısında yaşadığı ikilem anlatılır. Şimdi siz konu nereye varacak acaba diye bekliyorsunuzdur. Komplocu Soner Yalçın'ın yaptığı türden Atmasyon bir bağlantı beklemeyin. Öylesine anlattım. Belki filmi izlersiniz. Çok güzel. Bu iş adamı dost bil bakalım diye başlarken gittiği yerin eski cumhurbaşkanlarından Abdullah Gül'ün çalışma ofisi olduğunu söylemek istermiş. Ne mi yapmış? Tahmin ettiğinizi. Abdullah Gül'le istişarelerde bulunmuş. İyi hoş ama benim de arkadaşımın anlattıklarından tanıdığım aynı iş adamı yakın zamana dek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ve AK Partili yöneticilerin kapısını aşındırmıyor muydu? Demek ki birileri kendince geleceğe dair yatırımlar yapmak amacıyla pozisyon ediniyor. İş adamının verdiği diğer bilgi daha da ilginç. Gül'ün çalışma ofisi epey kalabalıkmış. Gelenlerin çoğu da iş adamıymış yine. Çok şaşırdım buna. Düşünün bekleme odasında Abdullah Gül'le görüşmek için sıraya girerken herkes birbirini görüyor ve sohbet ediyor. Ne tuhaf. Yukarıda da belirttiğim üzere bunların hepsi birbirlerine Erdoğan'ın kapısında görüp sohbet etmiyor muydu? Arkadaşım gazeteci ve televizyon yöneticisi olmasına rağmen benimle mukayese edildiğinde çok fazla iş adamı aklına sahip olduğundan Fuatcığım iş adamı yeri gelir bekleme odasında şeytanla bile sohbet eder umursamaz dedi. Zaten bu tür konularda ona hep hak veririm. Benden akıllı çünkü. Merak ettiğim bir diğer konuda Gül'le görüşmek için bekleşenler hangi ölçekte iş adamlarıydı? Onun bilgisini de aldım. Genellikle küçük ve orta ölçekli iş adamları. Ne konuda istişareler yapıldığını az çok biliyoruz. İş dünyasında yaşanan sıkıntılar, artık verilmeyen ihaleler ya da işlerin eskisi gibi köşeleri döndürmemesi ve benzeri. Ve ardından Sayın Gül daha iktidara gelmeden sizin yanınızda yer aldığımızı unutmayın imaları. Tamamını kastetmiyorum ama bu türden tıynetsiz küçük ve orta ölçekli iş adamı her zaman ihanete hazırdır. Yıllarca Erdoğan sayesinde paraya para dememiş, kazandıkça kazanmış... Ama sebebi ortada. Çoğu yurt dışı saldırı kaynaklı ekonomik sıkıntılar nedeniyle kardan zarar etmeye başlayınca hemen satış noktasına gelmiş prototip. Yüzyıllardır böyleler aslında. Dilimize yerleşen gelene ağam gidene paşam lafı boşuna söylenmedi. Bunların bir farkı var. İstikbal gördükleri politikacıya daha evvelinde gizlice yatırım yapıyorlar. İnsan gerçekten hayret ediyor Abdullah Gül'ün deyimiyle. İyi de büyük iş adamları neden ziyaretine gitmiyordu ki? Bilmiyormuş. Doğru, büyük iş adamı teke tek görüşür, diğerleri gibi lobide kuyruk beklemez. Bu küçükler, eğer her şey istedikleri gibi gitmezse, o vakit güller ve dudaklar şarkısı eşliğinde hazin ve eski bir aşkı hatırlarlar. Daha doğrusu onlara eski aşkları birileri tarafından usulünce hatırlatılır. Abdullah Gül'e gelince, artık aleniyete döktü işi. Bir yerlerden cesaret almalar filan boş değil bunlar. Sayın Gül'ün 6-7 Aralık tarihlerinde Tunus'ta The Arab Institute of Business Leaders'ın düzenlediği Teşebbüs ve Devletin Yeni Rolü başlıklı etkinlikte yaptığı konuşmada işaret fişeklerinden biri. Gül'ün konuşmasındaki demokrasi sandık demek değildir sözü geçen haftanın gündem konuları arasındaydı. Özetle şöyle diyordu, her şeyden önce demokrasi oy sandığına indirgenemez. Kazanan her şeyi alır mantığı, seçimi kazanan her ne isterse yapabilir bir ülkenin demokratik kalkınmasına zarar verir. Bu sözler tanıdık geliyor. Abdullah Gül daha iki yıl evvel evinizin içi düzenli değilse iç karışıklıklar başlar ve dış müdahaleler kaçınılmaz hale gelebilir diyebilen, uluslararası darbeci ve işgalci saldırıları meşrulaştıran bir isim. Küresel çeteciler peş peşe yaptırımları kongre ve senatodan geçiriyorlar. İçerideki finolar da hareketlendi. Şimdiden Libya'da ne işimiz var demeye başladılar bile. Devamı gelecek. Bilelim ve hazır olalım. Fuat Uğur, Türkiye